Welche Arten der Aufnahme benötigst du jetzt für deinen Kurs? Ja, die Frage ist nicht so ganz so einfach zu beantworten, ne? weil es kommt immer ganz darauf an, welche Aufnahme du für welches Thema brauchst, weil manchmal braucht man eben ein Overhead, manchmal braucht man ein Talking Head und manchmal braucht man ein Screencast und das hängt immer ganz davon ab, was du zeigen willst, ja. Ich weiß, nicht jeder mag vor die Kamera, obwohl wir gewöhnen uns alle dran, ne? aber nicht jeder mag das, dann nehmen wir eben nur mit dem Screencast auf. Das kannst du auch machen, das ist kein Problem. Dennoch solltest du wissen, dass die eine oder andere Art sich besser mit dem einen oder anderen vereinbaren lässt. Heißt, wenn wir jetzt mal auf unseren Lehrplan gucken, das ist nämlich deine Aufgabe für heute, wir gehen durch den Lehrplan durch und gucken, welches Video wie am besten aufgenommen werden kann, damit du einfach ein Gefühl dafür bekommst und das für deinen Kurs auch so machen kannst. Okay, hier ist jetzt nun der Lehrplan und ich habe das Thema noch einmal weggelassen. Ne? Also wenn du eine Idee hast für ein richtig inspirierendes, spannendes Thema für diesen Online-Kurs, hinterlass mir doch einen Kommentar. Ich würde mich freuen, wenn wir so einen richtig guten Kurstitel finden würden für unseren fiktiven Kurs. Ja, also okay, die Einleitung, das brauchen wir natürlich nicht. Und dann kommt hier, äh, für wen ist dieser Kurs geeignet? Ja, ist doch eigentlich immer schön, wenn man da jemanden sieht, wenn man den Dozenten, den man in dem Kurs haben will, der einen ja auf eine nicht un, ja, der auf einen auf einer Reise begleitet ne? und der einen auch mit einem auch eine gewisse Zeit verbringt, dann wäre es ja nicht ganz so schlecht, wenn man ihn hier nicht mal gesehen hätte. Ne? Also deswegen ist es an diesem Punkt gar nicht so schlecht, wenn man wirklich ein Talking Head Video aufnimmt. Ja? Wenn du nicht magst, klar, es geht immer ein Screencast, keine Frage. Aber ein Talking Head wäre hier schon ganz schön. Man hat denjenigen, mit dem man es in Zukunft oder in den nächsten Stunden, vielleicht auch Wochen, je nachdem, wie schnell du das machst, zu tun haben wird, hat man mal gesehen. Und das ist ja gar nicht so zu verachten, oder? Deswegen wäre für mich hier das Ganze eine Talking Head Aufnahme. Und, ach, ich einen zu hoch gerutscht, okay, einmal runter. Ja, dann geht es. Das wird in diesem Kurs behandelt. Auch hier ist es wieder, ja, eigentlich eine gute Idee, ein Talking Head zu machen. Oder aber du kannst hingehen und äh, mit deinem PowerPoint oder ähm, Kinoprogramm eine Präsentation erstellen und dann wirklich auflisten, äh, was in dem Kurs behandelt wird. Ja? Also das ist, ist sowohl als auch möglich. Das kannst du machen, wie du möchtest. Auch hier gilt wieder, die Frage ist, welche Idee hast du? Ne? Vielleicht hast du auch eine ganz andere Idee. Vielleicht möchtest du lieber äh, raus in die Natur gehen und, n, ja, und, und den Wald filmen. Und das wäre dann eben deine Einleitung, was für wen der Kurs geeignet ist. Also es kommt natürlich auch immer auf den Kurs an. Deswegen ist das vielleicht Unsinn, ja, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite kann das ideal für dich sein. Deswegen bitte zu jedem Video einzeln überleben, ne? Wir, wir sagen immer, wir müssen jedes Video einzeln lieb haben. Ne? Und so ist das hier auch. Also wir müssen jedes Video durchdenken, überlegen, was da reinkommt, überlegen, wie wir das rüberbringen und präsentieren wollen. Und deswegen kommt jetzt hier, schreibe ich jetzt einmal äh, Talking Head und einmal äh, Screencast. Also oder Screencast. So, und dann... Das dritte Video ist hier, wie sieht es jetzt bei dir aus, was gefällt dir zu Hause, was nicht? Ja, an dieser Stelle, was könnte sich der Kursteilnehmer wünschen? Das ist jetzt die große Frage. Wünscht er sich entweder, dass du ihn wirklich direkt fragst, ne? was gefällt dir zu Hause nicht? Ja, dann müsstest du irgendwie ein Feedback bekommen. Oder gehst du zu Pinterest und zeigst, äh, gibst da oben mal ein nicht so schönes Zuhause ein, also gibt bestimmt Gäste, bessere Keywörter und dann werden die irgendwelche Wohnungen aufgelistet, die fürchterlich durcheinander sind und du kannst da was zu sagen, warum das oder das oder das nicht gemütlich ist. Kann man vielleicht auch machen, ne? dass man schon mal ein paar Anhaltspunkte gibt, was man vielleicht als nicht so schön ansehen könnte und so zu dem Teilnehmer eine, eine Verbindung aufbaut. Ne? Der findet sich vielleicht darin wieder und sagt, ach ja, so ist das bei mir auch. Ne? Das gefällt mir auch nicht. Können wir das ändern? So, das ist ja, der, das ist ja die Sache hier. Ne? Achtung, so eine Wohnung ist eine sehr intensiv, intime Sache. Also man muss immer, immer mit dem nötigen Feingefühl davor gehen, weil äh, man möchte ja nicht denjenigen beleidigen. Ne? Also wenn du jetzt da irgendwas zeigst, naja, sieht es bei dir so aus? Ne? So, 
durcheinander dreckig. Ne? Ähm, ist das garantiert keine gute Idee. Ja? Deswegen immer einzeln überlegen und immer überlegen, wie der Teilnehmer sich dabei fühlt, wenn du das so machst, so fragst, so darstellst. Ne? Also für mich wäre das hier jetzt ein Screencast. Und ich würde auch schon hingehen und würde unter Material eintragen, vielleicht Pinterest, ähm, einfach um irgendwas zu haben, einen Anhaltspunkt, wo ich die Materialien hernehme. Ich würde zu Pinterest gehen, würde mir da was aussuchen und würde das dann im Video zeigen, würde dann sagen, okay, hier ist vielleicht, keine Ahnung, es ist fürchterlich hell ausgeleuchtet und deswegen ist es fürchterlich ungemütlich. Wenn du das ändern willst, dann geh mal in das Kapitel ich weiß nicht, welches wir da gerade genommen haben. Auf jeden Fall geh in das Kapitel und da kannst du dann sehen, wie man das reparieren kann. Ne? Also so beleidigen wir keinen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bringen wir rüber und zeigen, was nicht in Ordnung ist und was man verbessern könnte. Ja, wie gesagt, jedes einzelne Video bis morgen soll das fertig sein. Dein Plan, ja bitte alle alle Aufnahmearten eintragen und alle Materialien eintragen, die du benötigst. Das kann etwas sein, das du im Internet findest, das können URLs sein, die du zeigen möchtest, das sind Materialien. Vielleicht hast du auch irgendwas aufgeschrieben, aufgemalt, aufgezeichnet, wie du das schon in diesem Kurs gesehen hast. Manchmal habe ich dir ja was aufgeschrieben und wir haben das dann uns Overhead angeguckt. Ne? Also auch das ist möglich. Du kannst das wirklich frei wählen, aber plane es. Plane genau durch, was du wofür nehmen möchtest. Und dann hoffe ich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen und sag mal bis morgen. Tschüss.